আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছি আজকে আমি দুপুরের জন্য রান্না করব রাজকীয়ের সাথে চিকেন কুরমা তাই ভাবলাম আমার যেহেতু একটি চ্যানেল খুলেছি নতুন তা শেয়ার করি সবার সাথে তা চলুন দেখিনি আমি কিভাবে চিকেন কুরমাটা রান্না করি সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করব তাহলে দেখিনি আমি কিভাবে রান্না করি আমি এখানে ব্রয়লার চিকেন নিয়েছি আপনারা চাইলে পাকিস্তানি বা দেশি চিকেনও নিতে পারেন এটাকে আমি স্বাদ মতো লবণ এবং টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো আধা ঘন্টার জন্যে আধা ঘন্টা হয়ে গেলে তারপর এটাকে আমি রান্না করব তো দেখে নিয়ে আমি কিভাবে রান্না করছি আশা করছি সবাই আমার সাথে থাকবেন থেকে আমি ভালো করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি মাখিয়ে রেস্টে রেখে দিব আধা ঘন্টার জন্যে এখন আমি রান্না করার জন্য চোলাতে একটি কড়াই বসায় নিলাম আমি ইন্ডাকশানে রান্না করব তাই হাফ কাপের যে কম পরিমাণ আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম আর তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে আমি দিয়ে দেবো এক টেবিল চামচ ঘি তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এখানে দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটাকে আমি ব্রাউন কালার হয়ে গেলে নামিয়ে নেব পেঁয়াজ কুচিটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে এখন আমি নামিয়ে নেব এর চেয়ে বেশি কড়া করে বাজা যাবে না তাহলে কুরমার কালারটা করা হয়ে যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে না পেঁয়াজগুলি নামানো হয়ে গেলে এই তেলে আমি চিকেনগুলি রান্না করব। এখন আমি কড়াইতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম তিন টেবিল চামচ পেঁয়াজটাকে একটু হালকা ভেজে নিব এখন আমি দিয়ে দিব গরম মশলা এখানে লং এলাচ ডার্সিনি তেজপাতা আর গুলমরিচে গরু আপনারা চাইলে আস্তা গুলমরিচও দিতে পারেন এটা তেলের মধ্যে দিলে হয় কি ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসে সেই জন্য তেলের মধ্যে হালকা করে একটু ভেজে নিব এখন দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ রসুন বাটা পেঁয়াজ রসুন বাটাটাকে আমি ভালো করে ভেজে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁচা গন্ধটা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বাঁচতে থাকব বাজা হয়ে গেলে এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেব টক দই এটাকে আবার ভালো করে একটু ভেজে নিব তারপর দিয়ে দেব কাঠ বাদাম কাঠ বাদাম আমি ব্লেন্ডার করে নিয়েছি আপনারা চাইলে কাজু বাদামও দিতে পারেন এখন মশলাটাকে আবারও আমি ভালো করে কষিয়ে নেব
এখন আমি দিয়ে দিলাম আদা বাটা আর দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এটাকে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব দিয়ে দেব মরিচের গুঁড়া আর দনে গুঁড়া দিয়ে তারপর আবারও আমি ভালো করে কষিয়ে নেব মশলাটা যত বেশি ভালো কষানো হবে খাবারের টেস্টও তত বেশি বেড়ে যাবে তাই মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব মশলাটা কষানো হয়ে গেলে আমি এই চিকেনগুলি এই মশলার মধ্যে দিয়ে দিব মশলা থেকে যখন এভাবে তেল ছেড়ে দিবে তখন বুঝবেন যে মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে এই মশলার মধ্যে চিকেনগুলি আমি আরও পাঁচ মিনিট অল্প আছে কষিয়ে নিব কষানো হয়ে গেলে এখানে আমি দিয়ে দিব দেড় কাপ পরিমাণ তরল দুধ আপনারা চাইলে গুঁড়া দুধ গরম পানি দিয়ে গুলিও দিতে পারেন এখানে আমি এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম আর এখন আমি ডাকনা দিয়ে ডেকে দিব আর মাঝে মাঝে আমি নেড়ে ছেড়ে দিব না হয় তলা নিতে লেগে যাবে আর যখন ভালো করে কষানো হয়ে যাবে তখন আমি দিয়ে দেব তরল দুধ তরল দুধ দেওয়ার পরে দিয়ে দেব কাঁচামরিচ কাঁচামরিচের নিচের অংশটা আমি কেটে দিয়েছি ফ্লেভারের জন্যে আর পেঁয়াজ বেরেস্তা করে রেখেছিলাম এটার উপরে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দেব 